Vi skal nu have lavet en dynamisk blok med isolering. Og jeg starter med at gå op og skifte over til det lag, som isolering hedder. Øh, ligger i, i følge pips, A99 streg i streg streg. Så er der en linje på 25 mm. Jeg opsætter linjen med opsat kommando. 50 mm. Så højre. Nu skal jeg have lavet en runding her mellem de to linjer, og det gør jeg nemlig ved at bruge fillet. Så trykker jeg først på den ene linje, og på den anden linje. Nu skal jeg lave tilsvarende den modsatte vej herover, Så jeg laver igen en linje herfra, fra 25 mm. Den linje, den opsætter jeg sammen. 50 mm til venstre. Jeg bruger igen min fillet. Nu har jeg sådan set tegnet min isolering, som, som jeg gerne vil have den til at se ud, og så kan den så fortsætte derhen. Og det er det, jeg gerne vil have den til at gøre helt automatisk. Så derfor så skal jeg have lavet den op til en dynamisk blok. Det vil gøre jeg ved at gå op her i den programme, der hedder blok, og i den kommando, der hedder create, kommer jeg i min undermenu. Og der skal jeg så have givet mit, min blok et navn. Ja, det er jo kaldt en blød isolering. Så bliver jeg spurgt hernede omkring et, et basepunkt. Det er det punkt, som jeg har fat i, når jeg sætter min blok ind i min tegning. Altså der, hvor jeg har fat med min lille hånd. Så jeg vil her for eksempel det her punkt her. Så spørger den, hvad er det for nogle objekter, du gerne vil have med i din blok? Og dem vælger jeg, når jeg trykker på Select Objects, og vælger alle mine objekter. Og så gør jeg det her til sidst. Jeg vil gerne åbne min blog i det, der hedder en blog editor, altså et sted, hvor jeg kan gå ind og redigere i den og give den nogle flere kommandoer. Så jeg tigger lige af hernede i Open Blog Editor. Og så er jeg færdig at trykke OK. Og der kan I se, at nu skiftede skærmen farve, og den blev grå, og nu er jeg inde i min blog editor, og der kom en, en, en ny øh, kommandocentral frem herover. Det er den her boks, der kommer frem herovre, som jeg skal bruge til at gøre en blok dynamisk. Først så skal jeg have bundet øh, nogle parametre på den. Øh, og jeg trykker på linjer og trykker på endepunkterne her. Så øh, får jeg ned, at det er den her vej, jeg vil forlænge min, min, øh, min isolering. Det er ikke den anden vej. Det er den her vej. Til gengæld vil jeg kun forlænge den ud mod højre. Så hvis jeg lige trykker på den, der hedder Distance og højre klikker, så får jeg en ny menu frem. Vi skal gå op i den, der hedder Grip Display og lige tigger på 1. Så vil I se, at den ene trekant over til venstre, den forsvinder. Nu er der kun en trekant her, før der var der også en her. Og det vil sige, at nu kan jeg sådan set kun forlænge min isolering ud til højre. Nu skal jeg så have bundet på, at øh, en, en, øh, en action, som jeg gerne vil øh, have, at den her skal gøre et eller andet, som, som min isolering skal gøre, og den skal jeg sådan set gerne bare kopieres i enden af hinanden, i, øh, lige så langt som jeg har lyst til her hen mod højre. Øh, så jeg vælger øh, den, der hedder Array. Og så spørger den, i hvilken retning er det, at du gerne vil kopiere den her? Jamen det er i den retning, som jeg allerede har valgt hernede, den her distance. Så spørger den så, hvilke objekter er det, at du gerne vil kopiere i enden af hinanden? Men det er så den der, og den der, og den der, og den der. 
I kan også udvælge det med øh, et, et window. Jeg har udvalgt alle mine objekter, som jeg vil kopiere fra højre kilder. Så spørger den, hvilken øh, afstand vil du have imellem af de her øh, isoleringsstykker? <tryk> og lige nu der er det jo sådan, at afstanden herfra og hertil, den er 100. Og det ved jeg så godt, men I skal prikke ud herfra og hertil. I må ikke taste 100 ind. Og nu kommer der så sådan en lille boks hernede, der viser, at nu har vi bundet kommandoen Array fast til vores isolering. Jeg er nu faktisk færdig med at lave min øh, isolering dynamisk. Og så er der plus blot i det Så spørger den lige, om jeg vil gemme det her, og det vil jeg selvfølgelig gerne, fordi det er så rent grund til, at jeg sætter det løbte. Nu har jeg en fin blok her. Ja. Den ser ud nok ligesom den anden. Bortset fra, når jeg nu markerer den, så kommer der en lille blå pil herhen, og den kan jeg tage fat i. Jeg tror jeg. Ups, så er der sådan mange den slags. Jeg kan nu tage min øh, isolering og smide op i en tulebar. En under fanebad View. En tulepalette. Der kan I øh, finde den, der hedder tulepalette. Så tryk på den. Så kommer der sådan en hel masse fanebad frem med en, en masse ting, som nogen har brug for, og andre har ikke. Og herinde der kan man lave sin egen lille, stærk lille bibliotek med blokke. <coughs> I vælger fanebad, højreklikker og siger New Palette. Okay, I kan kalde jeres navn, eller hvad I nu har lyst til, eller hvad I kan lide det. Og herinde der kan jeg sådan set lægge alle de blokke ind dynamiske blokke, som jeg bruger igen og igen og igen. Jeg tager en fat i min blok. Jeg hiver den ind. Og hiver den ind i min tulepalette. Nu kommer der en mørk streg op foran i min tulepalette, der viser, at jeg har fået den transporteret derover, og jeg kan slippe på musen. Sådan. Nu ligger den her. Det kan godt være, at programmet først siger, at du skal gemme din tegning, inden at du kan hive din blok herover, og så gør du selvfølgelig bare det. Gemmer din tegning først, og så hiver din blød isolering herover. Nu kunne det jo godt være, at jeg har en isoleringstykkelse, der er tykkere end de 100 mm, den her blok er lavet i. Det kunne være, at jeg havde en isoleringstykkelse på 125 eller 250 eller den slags. Øhm, og det kan vi jo selvfølgelig få den her blok rettet ind efter. Hvis jeg går her ind i min tulepalette og øh, højreklikker oven på min blød isoleringsblok, så kommer der en lille fanblad frem, og der kan jeg vælge Properties. Og herinde, der kan jeg vælge at skalere min isolering. Lige nu står den til 1, og 1 det svarer til, at min isolering den er 100. Mm. Og det vil jo så sige, at hvis jeg ændrer det her til at være 2,5, så skulle jeg jo gerne få noget isolering ud, der var 250. Hold da op. Det bliver den sørme også. Vi kan jo lige måle efter. Hvor kan vi så? Og her til Jo, der var sådan 250. Hvis jeg nu skal bruge en isolering, der kun er 45 mm i tykkelsen, så går jeg jo ind her igen, højreklikker, properties, og ændrer min skala til at være 0,45. Sådan er jeg sådan en lille pusser. Og jeg kan stadigvæk tage fat i den her. Og bare trække den her. Sådan. Sådan laver du blød isolering. Dynamisk blok. Rigtig god fornøjelse.